سواء كنت تعاني من شعور خفيف بعدم الراحة في الظهر أو تعاني من ألم وتصلب مزمن يجعل من الصعب عليك الحركة إذا استشرت طبيبك سيصف لك مسكنات الألم ومرخيات العضلات ولكن هذا العلاج غير كافي فهذه هي أعراض تشنج الظهر باك سترين أو مصل سبازم وهي حالة مزمنة إذا بدأت معاناتك معها فيجب علاجها بأسرع وقت لأن إهمالها هو النافذة لمشاكل أكثر خطورة في هذه الحلقة حأشرح طريقة العلاج المضمونة للتخلص من هذه الأعراض وفي خلال أسبوعين بإذن الله تعالى تابع معي ألم شد عضلات الظهر هو أول عرض أو رسالة ليخبرك بأنك أفرط باستخدام عضلاتك أو بمعنى آخر أن حجم العضلات ضعيف وغير مكافئ لنسبة الجهد الذي تطلبه منها سواء كان الجهد في حمل وزنك أثناء نشاط عملك اليومي أو في التمرين أو رفع الأوزان أو الجلوس أو مجرد الاستلقاء لفترات طويلة النوم في وضع غير مريح أو حمل حقيبة الظهر غير ملائمة أي نشاط يحمل العضلة ضغط أعلى من قدرتها على التحمل يسبب تشنجات هذه التشنجات تحت المجهر هي إصابات لألياف العضلات والأوتار والأربطة وهذه الإصابات تتراكم مع الوقت فيقل تدفق الدم لأجزاء العضل المصابة فتتراكم مخلفات الأيض ويفاقم المشكلة وبالتالي تضعف عضلات الظهر والبطن وعضلات الجذع الأخرى المساعدة في دعم الظهر وبهذه الحالة أنت معرض للإصابة بسهولة من أقل مجهود وهذه هي النافذة لخشونة المفاصل وإنزلاق ضعيف العمود الفقري والضغط على الأعصاب وبالتالي ينتقل ألم الظهر إلى الساقين لا تقلق فيمكن علاج هذه المشكلة بالكامل إذا اتبعت الخطوات الأربعة التالية المصممة بعناية لعلاج الحالة وإذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تقلق ولا تستسلم فهذا لا يعني أنك فشلت فسر نجاح أي شيء هو استمرار المحاولة ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الوقت سوف تتقدم وتتقن التمرين وتحصل على النتائج المرغوبة الخطوة الأولى في برنامج علاج تشنج عضلات الظهر هي استخدام نوع من أنواع العلاج الحراري أو الكمادات الحارة هوت باكس تطبيق أي نوع من مصادر الحرارة لمنطقة الألم هو الخط الأول في علاج أي تشنج عضلي في الجسم يعزز العلاج الحراري الشفاء عن طريق توسيع الشرايين وزيادة تدفق الدم إلى العضلات المصابة وبالتالي المزيد من الأكسجين وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والعناصر الغذائية الأساسية وكلها تساعد في إصلاح الأنسجة التالفة لذلك استخدم الهوت باكس المفضل لك بحيث تغطي كامل منطقة أسفل الظهر ولمدة 15 دقيقة ثلاثة مرات باليوم ولمدة أسبوعين على الأقل وسترى نتائج مذهلة ثانيا المساج العلاجي التيبس وتصلب العضلات يعالج بالمساج العميق للعضلات المرتبطة بالمفصل يعزز تدفق الدم وفتح قنوات الطاقة المغلقة ويخفف من الركود ويخرج مخلفات الأيض المتراكمة يوجد عدة طرق لأداء مساج ذاتي لأسفل الظهر أفضل شخصيا الوسادة وأسطوانة المساج لأنها تستخدم وزن جسمك وتقلل الجهد المبذول للحصول على أفضل وأسرع مساج القيام بهذا المساج نستلقى على الوسادة مع ثاني الركب ونضع الأسطوانة أسفل الظهر ثم نضع اليدين على الصدر بهذه الطريقة الآن ببساطة تحرج على الأسطوانة بهذه الوضعية على طول أسفل الظهر واستمر لمدة ثلاث دقائق على الأقل لإرخاء تصلب العضلات ستشعر براحة فورية بعد أداء الحركة وبإمكانك تكراره في أي وقت تشاء ثالثا تمارين الإطالة أول تمرين هو إطالة القوقعة إطالة جميع العضلات الخلفية من أعلى الرقبة وحتى الساقين لتحرير شد العضلات اجلس على الأرض وافرد ساقيك وهي ملتصقة ببعضها أمامك مباشرة مع توجيه أصابع الأقدام للأعلى الآن انحني للأمام ببطء باتجاه الركب ثم احني الرأس للداخل حتى تشعر بشد جيد في الرقبة زولا إلى الظهر وأوتار الركب 
لا تقلق إذا لم تتمكن من لمس أصابع قدميك في البداية استمر بالإطالة لمدة 30 ثانية ثم استرخي وكرر الإطالة ثلاثة مرات وحاول الوصول إلى مسافة أبعد قليلا في كل مرة التمرين الثاني هو عكس التمرين السابق رفع الكوبرا لإطالة جميع العضلات الأمامية ويعتبر من أفضل تمارين الإطالة على الإطلاق ويجب القيام به بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج استلق على بطنك وباعد قدميك بعرض الحوض وأصابع الأقدام مستقيمة اليدين توضع تحت الأكتاف مباشرة قم بشد عضلات الفخذ الرباعية لترتفع ركبتيك عن الأرض ثم اسحب ألواح كتفيك للأسفل الآن استخدم عضلات الظهر لترفع الجزء العلوي من جسمك للأعلى واستمر بذلك حتى تستقيم الأكواع ثم احني الرأس للخلف بهذا الشكل تأكد في كل مرة من استخدام عضلات الظهر أكثر من دفع ذراعيك إلى الأرض وهذه هي الطريقة الصحيحة لإعداء التمرين خذ نفس عميق في الأعلى قبل النزول لوضعية البداية كرر الحركة 10 إلى 15 مرة رابعا تمارين التقوية التمرين هو التواء الجذع متميز جدا لأنه يستخدم وزن الجسم ويشغل جميع عضلات الجذع ليناسق قوة العضلات مع وزن الجسم ويقلل بشكل ملحوظ من وتيرة نوبات آلام الظهر والرقبة ويقلل شدة الألم عند حدوثه وضعية التمرين استلق على الظهر وفرد ذراعيك إلى جانب الجسم بشكل حرف T الذراعين ستعمل كمرساد لتثبيت الجذع ارفع الأرجل للأعلى بحيث تتعامد مع الجذع بزاوية قائمة وتكون ركبتيك مستقيمة القيام بالتمرين خذ نفس عميق من الأنف وابدأ بإسقاط الأرجل إلى الجانب ببطء باتجاه الأرض لأدنى مستوى ممكن بدون أن تلمس الأرض أبقي الأرجل متلاصقة ببعضهما وتأكد أن الأكتاف لا ترتفع عن الأرض أخرج هواء الزفير ثم استخدم عضلات جذع الجانب المعاكس للعودة إلى المركز مع أخذ الشهيق من الأنف وتابع التمرين بإسقاط الأرجل إلى الاتجاه الآخر بنفس الطريقة كرر الحركة عشرة مرات لكل جانب بثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة قد تشعر بشد في العضلات أو فرقع بالمفاصل هذا طبيعي جدا ويجب أن تستمتع بهذا الإحساس إذا صعب عليك التمرين بهذا الشكل بإمكانك عمل نفس الخطوات نسخة الأسهل من التمرين عن طريق تن الركب بزاوية 90 درجة وتدرج بالتمرين مع الأيام حتى تستطيع عمله بركب مستقيمة وهذا كل شيء أضف هذه التمارين إلى روتينك اليومي وسترى نتائج سريعة ومذهلة للغاية وسوف أضمن لك التخلص من أعراض شد الظهر بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع هذه النصائح والتمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون مد مع تفعيل زر الجرس وسوف ألقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه